எல்லாருக்கும் வணக்கங்க குடிசாத்தான் மாந்திரீக பயிற்சி முப்பத்தி ஐந்தாவது பாடத்திற்கு உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போகணும்னா மிருக விஷயம் இந்த மிருக விஷயம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் இதுக்கு பலவிதமான மூலிகைகள் சொல்லப்படுது ஒன்று நாயுருவி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா விஷ்ணு ஹரந்தை இந்த ரெண்டு மூலிகையை இம்பார்ட்டண்டாக சொல்கிறாங்க அதாவது நாயிருவி மூலிகைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நாள் நீங்கள் வடக்கு பக்கமாக நின்று காப்பு கட்டி சாமணி வத்தி செஞ்சு இந்த செடியினுடைய வேறை நீங்கள் எடுத்து இந்த செடியினுடைய வேறை ஒரு வெள்ளி தாயத்தில் அடைத்து கொண்டு உங்களுடைய உங்களுடைய இடுப்பில் கட்டி கொண்டால் மிருகங்கள் எல்லாம் வசீகரமாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது விஷ்ணு கரந்தை விஷ்ணு கரந்தைய புதன் கிழமை நாள் என்று காப்பு கட்டி சாப்பிடி வைத்து செஞ்சு அந்த செடியினுடைய வேறை நீங்கள் எடுத்துட்டு இந்த செடியினுடைய வேறை பஞ்சலோக தாயத்து இதில் நீங்கள் அணிஞ்சிக்கிற பட்சத்தில் ராஜவசியமும் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மிருக விஷயமும் ஏற்படும் மிருக விஷயமும் ஏற்படும் இந்த ரெண்டு மூலிகையினுடைய சிறப்பான சக்திகளை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த நாயுருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆணை வணங்கி அப்படின்னுட்டு பேர் இருக்குது அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய எப்பேற்பட்ட துஷ்ட மிருகங்களும் இந்த மூலிகையை பார்த்து வணங்கி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூலிகை எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி விநாயகரை வணங்கிட்டு குருவை வணங்கிட்டு காப்பு கட்டி சாபு நிகழ்த்தி செய்து பலி கொடுத்து அதன் பின் நீங்கள் எடுங்க மூலிகை எடுக்க உகந்த நேரம் நான் சொல்லிட்டேன் புதன்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை காலையில் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்லக்கூடிய நாலு மணியிலேருந்து ஆறு மணிக்குள் இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இதை நீங்கள் செஞ்சு உங்களோட கைகளில் அணிவிக்கும் பட்சத்தில் மிருகவசியம் மட்டும் இல்லாமல் ராஜவசியம் கூட சித்திக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அற்புதமான பல விசேஷங்கள் நிறைந்த இந்த ரெண்டு மூலிகையும் நீங்கள் தேர்வு செய்து கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் உபயோகம் செஞ்சீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெண்டு மூலிகையில் ஏதாவது ஒரு மூலிகை உங்களுக்கு கிடைச்சா கூட ஓகே உங்களுக்கு நாயுருவி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் இதில் ரெண்டு நாயுருவி இருக்குது பச்சை நாய் பச்சை நாயுருவி செந்நாயுருவி இதில் உங்களுக்கு எந்த நாயுருவி கிடைக்கிதோ அந்த நாயுருவி நீங்கள் உபயோகம் செய்ங்க இந்த செந்நாயுருவி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் செந்நாயுருவி பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் செந்நாயுருவி அநேக இடங்களை கிடைக்காது அப்படிங்கிறதுனால பச்சை நாயுருவி கூட நீங்கள் உபயோகம் செய்யலாம் உபயோகம் செய்து பலவிதமான பலன்களை பெறுங்கள் நம்மளோட சேனலை தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்